विश्वदीप आभा पारेख सुप्रिया विश्वदीप दीक्षा वैष्णवी आई होप आई एम क्लियरली ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू दामिनी अनिकेत विश्वदीप दामिनी हीरा शालवी मिसाल रघुदीपा एवरीवन आई होप आई एम क्लियरली ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू उम्मीद है मैं आप सबको क्लियरली ऑडिबल हूं आप सब मुझे सुन पा रहे हैं एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल टू द सेशन आप जो भी विश कर रहे हैं मुझे रिपब्लिक डे एडवांस में थैंक यू सो मच एवरी वन आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे इन एडवांस बट लेट मी टेल यू वन थिंग ऐसा नहीं है कि रिपब्लिक डे वाले दिन वी आर नॉट गोइंग टू कम आई बी देर आई बी देर फॉर टू वेरी इंपॉर्टेंट सेशन एक सेशन है जो सरप्राइज सेशन आप सबके लिए एक बहुत सरप्राइज इंटरव्यू है जो प्रेजेंट की जाएगी और दूसरा सेशन जो है दैट इज अ मैराथन सेशन सो यस टुमोरो वी आर गोइंग टू हैव अ मैराथन सेशन ऑन रिपब्लिक डे सो सर्टनली कल मैं आप सबको रिपब्लिक डे फिर से विश कर दूंगा बट अगेन जिसने भी अभी रिपब्लिक डे विश की है थैंक यू सो मच इट मीन्स अ लॉट एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरी सो so, प्रेम केशु हीरा दीक्षा प्रेम अनुराग शल भी विश्वदीप जो भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं थैंक यू सो मच वन सगेन आई विश यू ऑल अगेन वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एग्जामिनेशन यूर प्रिपेयरिंग फॉर अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम ये वीकली करंट अफेयर सेशन जो लेकर आते हैं हर हफ्ते अगेन आज हम लोग ये लेकर आए हैं करंट अफेयर वीकली करंट अफेयर जो आपके सामने है इसके अंदर हम लोग काफी सारी बातें करने वाले हैं हम लोग बात करेंगे एक एम्बुलेंस बाइक की हम लोग बात करेंगे डीआरडीओ की नई उपलब्धियों की हम लोग बात करेंगे कहीं ना कहीं किस तरह से इंडिया ने गाबा टेस्ट जीता गाबा को गाबा क्यों बोलते ये भी हम लोग बात करेंगे सो सर्टनली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स काफी सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हम लोग यहाँ पे इस सेशन में फोकस करेंगे सो अगेन दैट्स वॉट आई एम सेंग दिस सेशन सर्टनली इज गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट ये जो सेशन है ये एक बहुत ही उम्दा सेशन रहने वाला है आप सबके लिए इतना मैं आपको अश्योर कर सकता हूं इतना मैं आपको बता सकता हूं सो मेक श्योर यू ऑल आर लाइकिंग एंड शेयरिंग द सेशन एंड इसको शुरू करने से पहले एक बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ जो मैं शेयर करना चाहता हूं आप यहां देख सकते हैं देयर इन द बॉटम ऑफ द स्क्रीन आप देख सकते हैं क्या लिखा है रिपब्लिक डे सेल सो एज यू नो रिपब्लिक डे इज कमिंग एंड वी हैव आवर ओन वे ऑफ विशिंग यू अपी रिपब्लिक डे सो क्या है यहां पर You all are getting 40% of the grade up super. 40% of तो सबको मिल ही रहा है बट द सेम टाइम जो पहले 72 बच्चे होंगे उस दिन के जो उस दिन के पहले 72 होंगे उनको 32% एक्स्ट्रा मिलेगा मतलब टोटल 72% परसेंट ऑफ मिलेगा ग्रेड अप सुपर पे तो ऑलरेडी जिनके पास ग्रेड अप सुपर है या जो ऑलरेडी ग्रेड अप सुपर नहीं रखते हैं वो इसको ले सकते हैं अगर आपके उस ग्रेड अप सुपर है तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं हर छह बजे होगा वैसे आपको कल पता चल जाएगा YouTube पे आके मोस्ट वेबली एट सिक्स पी एम विल बी स्टार्टिंग एंड कोड जो आप देख सकते हैं वो क्या है यू कैन यूज द कोड देयर यू कैन सी आर डे सेवेंटी टू इज द कोड आर डे सेवेंटी टू इज द कोड जो आप लोग यूज कर सकते हैं टू अवेल द बेनिफिट इस बेनिफिट को अवेल करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं ग्रेड अप सुपर की सब्सक्रिप्शन या तो आप नहीं ले रहे हैं या पुरानी ही सब्सक्रिप्शन को बढ़ाने के एक बहुत बढ़िया चांस है आप सबके पास You can certainly go on the Grade Up app and you can check by using this particular code. Fine, forty percent off already है ही है. It is basically आप उससे अगर पहले seventy two बच्चों में एक है, so certainly you get maximum off. Anyways, so now we certainly start our current affairs. Current affairs हम लोग start करते हैं. जो भी पिछले हफ्ते घटा, पिछले हफ्ते में जो भी important हुआ, वो present कर रहा हूँ मैं आपके सामने in this particular current affairs session. Fine. So now, क्या करते रहेंगे हम लोग मैं आपको पहले बता दूं मॉडल्स ऑफ प्रेंडा क्या है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज किस तरह से इस चीज को प्रेजेंट किया जाएगा सी नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड हेयर इज कि हम लोग करंट अफेयर को किस हिसाब से करेंगे वो पहले समझ जाओ आप पहले आप उस चीज को समझिए कि किस हिसाब से करंट अफेयर को आज किया जाएगा कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उसके बाद उसी के ऊपर बेस करके क्या किया जाएगा आपको उससे क्वेश्चंस भी पूछता रहूंगा मैं बीच बीच में सो इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेक्टिव सेशन एज ऑलवेज जैसे कि हम लोग हमेशा करते हैं इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है एंड दैट इन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और एक पहले मैं इंफॉर्मेशन बता दू जो आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो सेम यूट्यूब चैनल पे अगेन आई बी देयर एट एट पी एम सो दो घंटे बाद एट पी पे अगेन आई बी लाइव ऑन दिस चैनल एंड आई बी प्रेजेंटिंग अ वेरी नाइस क्विज फॉर ऑल ऑफ यू एक बहुत बढ़िया सा क्विज है 
तो आठ बजे आपका वेट कर रहा है सो अगेन यू हैव गॉट अ लॉट एंड लॉट कमिंग अप फॉर यू सो बी रेडी फॉर दैट फाइन बीच में क्विज भी होगी इनके डोंट वरी अबाउट इट मैं बीच में क्वेश्चन पूछता रहूंगा जैसे नजरत शमीम खान है शी हैज बिन इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ यू एन ह्यूमन राइट काउंसिल यू एन एच आर सी की ये क्या है प्रेजिडेंट इलेक्ट हुई है फाइन नाउ शी इज फ्रॉम फीजी ये फीजी को बिलोंग करती है नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको बताना है वेयर आर द हेड क्वार्टर्स ऑफ यू एन एच आर सी लोकेटेड हेड क्वार्टर्स कहाँ पे है यू एन एच आर सी के बताइए कौन बताएगा मुझे वेयर द हेड क्वार्टर्स लोकेटेड आठ बजे एम ए आठ बजे नौ बजे नहीं आठ बजे एट ओ क्लॉक बताइए एवरी वन वेयर द हेड क्वार्टर्स लोकेटेड इट्स वेरी सिंपल वन यू एन एच आर सी के हेड क्वार्टर्स कहां पे है सिंपल है वेरी गुड आपको पता ही होगा 2006 में फाउंड की गई थी रिफ्यूजीज कि हम लोग बात करते हैं हेल्प करते हैं ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं ये एंड जिनीवा स्विट्जरलैंड में है न्यूयॉर्क में नहीं है इट इज इन जिनीवा स्विट्जरलैंड जिनीवा तो वहां पे ये लोकेटेड है वहां पे क्या है लोकेटेड है किसके हेडक्वार्टर्स यू एन एच आर सी के हेडक्वार्टर्स वहां पे लोकेटेड है इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ हम लोग सब जानते हैं कि डी आर डी ओ ऑलवेज मेक्स वेरी वेरी प्राउड आप सब जानते हो कि डी आर डी ओ हमेशा हमारा जो सिर है वो फक्र से ऊंचा करता ही रहता है तो ऐसा ही कुछ डी आर डी ओ ने अभी रिसेंटली भी किया उसके बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वॉट एग्जैक्टली इज दैट हाव अलो नाउ डीआरडीओ ने एक मोटर बाइक एम्बुलेंस बनाई आपको उसका नाम बताना है कि वो मोटर बाइक एम्बुलेंस का नाम क्या है बताइए एवरीबडी टेल मी उसका नाम क्या है मोटर बाइक एम्बुलेंस का नाम क्या है ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर हैं। क्विकली आंसर सारथी अक्षिता रक्षिता या शक्ति बाइक के ऊपर एम्बुलेंस चलती है ये आपको इंट्रोडक्टरी जो पिक्चर है उसमें मैंने दिखाया था बहुत प्यारी सी एम्बुलेंस है ये बाइक के ऊपर बेस्ड है मतलब ये सोचो एक ऐसे एम्बुलेंस जिसके ऊपर मतलब हम लोग किसी भी सोल्जर को कैरी कर सकते हैं बाइक के ऊपर जहां पे गाड़ी नहीं जाती वो बाइक तो जाएगी शक्ति इज नॉट द आंसर नो अक्षिता इज नॉट द आंसर सारथी इज नॉट द आंसर द आंसर इज रक्षिता इसका आंसर क्या है रक्षिता है याद रखेगा सो डीआरडीओ ने अभी सीआरपीएफ को ये दी है इट हैज बिन डेवलप बाई डी लैब न्यूक्लियर मेडिसिन अलाइड मेडिसिन जो न्यू डेली में वहां पर इसको किया है तो ये क्यों किया गया है ये रक्षिता जो है ये क्रिएट की गई है रॉयल इनफील्ड बाइक के ऊपर आपको पता है रॉयल इनफील्ड एक बहुत हैवी बाइक है साढ़े तीन सौ सी का आप इसे सब जानते होंगे बुलेट बोलते हो उसको बुलेट सो जो बुलेट होता है उसके ऊपर है नाउ द बेसिक आइडिया इज यहाँ पे प्रॉपर हमने रिक्लाइनिंग इवेक्शन सीट भी लगाई है पीछे इट्स अ वेरी नाइस सीट विच हैज बीन इंट्रोड्यूस ऑन दिस पर्टिकुलर बाइक इस पर हमने क्या किया है प्रॉपर रिक्लाइनर सीट लगाई है ताकि कंफर्टेबल तरीके से सब लोग बैठ सके ताकि कंफर्टेबल तरीके से सब लोग बैठ सके फाइन सो so, मैं आपको फिर से बता दूं आज आठ बजे तो क्विज है ही है कल सिक्स पी एम पे टमोरो सिक्स पी एम वी हैव अ मैराथन ऑन हिस्ट्री मैराथन किस पे हिस्ट्री पे है हैव अ लुक एट दिस बाइक एवरीवन सब देख पा रहे हैं इस बाइक को कितना बेहतरीन बाइक है आपके सामने हैव अ लुक इस तरह से इस बाइक के ऊपर आप बैठ सकते हैं मतलब आप देख सकते हैं किस तरह से सोल्जर जो है वो बैठे हैं और पीछे कैजुअलिटी है तो so, आप देख सकते हैं किस तरह से बहुत बढ़िया तरीके से सीट लगाई गई है कि सोल्जर को कैरी किया जा सकता है इस प्रकार से दिस इज कॉल्ड रक्षिता एवरीवन एंड वी आर अगेन वेरी वेरी प्राउड ऑफ आवर डीआरडीओ डीआरडीओ आप देखो यहाँ पे बहुत प्यारी चीज क्या है यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दी हमने ऑक्सीजन की यहाँ पे पाइप जा रही ऊपर तक ये बहुत कंफर्टेबल सीट है और ये इस तरह से जाएगी मतलब क्या है बात यह है कि बहुत जगह पे ऐसे होता है कि हम लोग अपनी एम्बुलेंस जो जीप होती है गाड़ी होती है उसको ले जा नहीं पाते वहां पे रक्षिता जो है बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होगा एंड दैट इज वाई वी आर वेरी मच प्राउड ऑफ रक्षिता वी आर वेरी मच प्राउड ऑफ रक्षिता इज एट क्लियर टू ऑल ऑफ यू ठीक है तो आपको बस इतना ही याद रखना होता है कि किस तरह से हम लोग इस चीज को देख रहे हैं दैट्स इट चलो एनी डाउट समझ आ गया कल मैं वही बात बता रहा हूं रितिका कल हमारी मैराथन है हिस्ट्री की जो छह बजे मैराथन हम लोग लेकर आ रहे हैं तो तैयार रहिए उस मैराथन के लिए सब लोग एवरीबडी क्लियर एंड ऑल द पीपल हु वाचिंग द सेशन 
जो अभी देख रहे हैं ये वाला सेशन मेक श्योर यूर लाइकिंग एंड शेयरिंग द सेशन सो दैट मैक्सिम नंबर ऑफ पीपल आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ दिस सेशन नेक्स्ट वन अब पीयूष गोयल ने क्या किया प्रारंभ स्टार्टअप जो एक समिट है उसको आरंभ किया है प्रारंभ बस प्रारंभ याद रखिए किससे जुड़ा हुआ है स्टार्टअप स्टार्टअप पता है ना आपको जो नए बिजनेस स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप ऑनटरप्रेन्योरशिप की बात होती है स्टार्टअप की वहां पे बात आती है पीयूष गोयल ने उसको इनोग्रेट किया है सिंपल सी बात है अब ये बताइएगा एक सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे पास आप सबके लिए जस्ट होल्ड ऑन आई एल जस्ट डिक्रीज द साइज ऑफ द फोन अब देख पा रहे हैं सबको क्वेश्चन अब बताइएगा इंडिया के पहली मेड इन इंडिया जो ड्राइवरलेस मेट्रो है जो बॉम्बे मेट्रो के लिए डिसाइड की गई है डिजाइन की गई है वो किसने डेवलप की है उसको भेल ने डेवलप किया बी एच ने उसको ओ ने डेवलप किया होंडा ने किया या बी ने किया ए में से आंसर दीजिएगा इट वॉज इन लॉट ऑफ न्यूज रिसेंटली किसने इसको डेवलप किया है वेरी गुड अनिकेत वेरी नाइस नारायण गुड जॉब और कौन बताएगा मुझे Who else is going to tell me this particular thing? Very nice. Any anybody else जो बता सके Very nice. See, it is BEML. BEML is the right answer. Very good. BEML. अच्छा BEML का कोई headquarters बता सकते हैं मुझे कहाँ है headquarters? BEML is the right answer. D is the right answer. चलो BEML. BEML जो है उसका हेडक्वार्टर कहां पे बताइए जरा BEML आई एम श्योर आपने नाम सुना होगा BEML का बहुत हैवी मशीनरीज जो है वो बनाती है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है BEML के इन केस यू आर वंडरिंग व्हाट इज BEML इट इज भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड मैंने यहां पे लिख दिया है स्क्रीन के ऊपर इफ यू कैन सी दैट ये इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन बेंगलुरु ये बेंगलुरु में हेडक्वार्टर्स है बीईएमएल के बीईएमएल के हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन बेंगलुरु ठीक है इसके ऊपर डिटेल में आपको देना चाहूंगा दिस इज द लोगो ऑफ बीईएमएल यू कैन सी यहां पे फाइन द न्यू फ्रंट्री न्यू ड्रीम्स अब याद रखिएगा यहां पे डिजाइन कोच किए जा रहे हैं मुंबई मेट्रो के लिए मुंबई मेट्रो की हम जब बात करते हैं वहां पर हम लोग देख रहे हैं द बेस्ट पार्ट इज की ड्राइवरलेस मेट्रो है इनफैक्ट फ्यू ईयर्स बैक आई वॉज इन दुबई and there I witness for the first time कि driverless metro क्या होती है driverless metro जो है वो दुबई में बहुत चलती है सो so, आपको ये पता होना चाहिए कि certainly ये दुनिया में पॉलिडी आ चुकी है और हम लोग अब उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं driverless metro इसके अपने अपने फायदे हैं अपने नुकसान भी हैं बट सर्टनली वी आर मूविंग इन अ वेरी नाइस डायरेक्शन दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू एनी आइडिया विच यू डोंट गेट क्लियरली यू कैन सर्टनली लेट मी नो ठीक है तो यहां पे देखिए हमारा मेन आइडिया यही है कि किस तरह से हम लोग क्लैरिटी को अपनी एनहेंस करते रहते हैं फाइन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एक स्टेशन ऐसा है विच इज इंडिया फर्स्ट रेलवे स्टेशन विद ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन वाला स्टेशन है केवड़िया बी मुंबई सी इंदौर या डी भोपाल विच इज द स्टेशन जिसको पहली बार ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन मिली है पहला रेलवे स्टेशन इंडिया का With green building certification, बताइएगा जरा इट्स अ वेरी मच इजी क्वेश्चन वाई बिकॉज इट वॉज इन अ लॉट ऑफ न्यूज काफी ज्यादा न्यूज में रहा है वेरी गुड हां जी हां जी बिल्कुल महात्मा देखिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं करवा रहा हूं वेरी गुड अनिकेत शाबाश हु एल्स विल टेल मी द आंसर गुड जॉब so now always understand one thing why are we talking about it the green building certification is the key aage bhi aap dekhenge green building certification ki hi baat ho rahi hai and it is kevadia railway station kevadia railway station is in gujarat so it is a kevadia it's in gujarat ye gujarat mein hai kevadia to aapko ye pata hona chahiye kevadia is the right answer mumbai is not the right answer केवड़िया इज द राइट आंसर यहाँ पे गैस वर्क करने का भी एक तरीका होता है वैसे तो आप क्या कर सकते हैं आप इतना दिमाग में रख लो कि अगर यहाँ पे बात हो रही है अगर यहाँ पे बात हो रही है केवड़िया की तो सर्टनली वी आर हैविंग दिस पर्टिकुलर थिंग इन अवर माइंड ऑलवेज गेट एंड गेट तभी तो केवड़िया ऑप्शन दिया गया है एनी याद रखिए एवरीबडी फीड दैट इन योर कैलेंडर्स दैट एट पी पे वी हैव गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेज ऑन यूट्यूब 
तो यूट्यूब पे यू हैव टू ज्वाइन मी एट एट पी एम ऑल्सो इसी चैनल पे एट पी एम पे वी हैव गॉट रिक्वेस्ट तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एट ट्रेन कनेक्टिंग डिफरेंट रीजन टू केवड़िया अभी लॉन्च की है अभी उन्होंने चलाई है काफी सारी ट्रेन फाइन इससे क्या होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को काफी कनेक्टिविटी मिलेगी इनफैक्ट केवड़िया स्टेशन के ऊपर भी छोटा सा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगाया गया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है उसके एक छोटा सा मॉडल लगाया गया है यू कैन हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल स्टेशन कैन यू सी दैट ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सो दिस इज केवड़िया रेलवे स्टेशन ये क्या है दिस इज बेसिकली केवड़िया रेलवे स्टेशन आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू तो इस तरह से अगर आपको ये पता हो सो यू गेट अ लॉट ऑफ आइडिया एब्सोल्यूटली तो काफी सारी ट्रेन इनोग्रेट की गई है केवड़िया की के तरफ जाने के लिए केरला के जो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान उन्होंने बहुत एक बढ़िया स्कीम लॉन्च की है उसका नाम है वन स्कूल वन आई स्कीम क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है क्वेश्चन आ सकता है कि किस स्टेट के अंदर वन स्कूल वन आई स्कीम को लॉन्च किया गया वन स्कूल वन आई स्कीम तो इट इज द केरला गवर्नमेंट इट इज द केरला गवर्नमेंट नाउ Why exactly this scheme has been launched? है इसका मतलब क्या है इसका मतलब नाम से पता चल रहा है इसका मतलब ये है दैट अल्टीमेटली ये माना जा रहा है कि हमें पढ़ाई की जो क्वालिटी बढ़ानी है और वो बच्चे जो शायद अफोर्ड नहीं करते कंपिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना उनको हेल्प करना सो so, कहीं ना कहीं हम लोग क्या देखते हैं दस हजार जो मेरिटोरियस स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं बट फाइनेंशियली वीक है उनको हेल्प करेगी स्टेट गवर्नमेंट एंड ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है स्टेट गवर्नमेंट का इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ ऑलरेडी भी कई स्टेट गवर्नमेंट्स हेल्प करती हैं बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए केरला ऑलरेडी ही कर रही है ये सीधा एब्सोल्यूटली ए टी वाला भी सब के लिए है इट इज ओपन टू ऑल सो यू कैन सर्टली कम एंड यू कैन एनहांस योर नॉलेज ऑलवेज यू आर ऑलवेज वेलकम टू एनहांस योर नॉलेज गेटिंग दिस तो केरला गवर्नमेंट जो है इट इज ऑलवेज अप फॉर सच इनिशियटिव एनी वेज मैं आपको बताना चाहता हूँ विश्वजीत चैटर्जी जो है इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है अगेन इज अ पर्सन इन न्यूज इट इज इफी इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड विश्व चैटर्जी एक बहुत पुराने एक्टर है अभी आपको पता फिफ्टी फर्स्ट एडिशन हो रहा है इफी का गोवा में और इन्होंने काफी सारे रोल निभाए हैं अलग अलग मूवीज में तो आप देख सकते हैं कि इनको ये अवार्ड दिया गया है इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया है विश्वजीत चैटर्जी तो आपको ये जानना है पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है विश्वजीत चैटर्जी को मिला है विश्व चैटर्जी को पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है Is it clear to all of you? Simple है Now again, I would like to tell you one thing that altogether सबसे जो important चीज है वो यही है हमारी कि 8 p.m. एम पे वी हैव गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्विज कमिंग अप फॉर ऑल ऑफ यू एक बहुत इंपॉर्टेंट क्विज है आप सबके लिए इसमें आपको जोड़ना है इसी चैनल पर नेक्स्ट वन खेलो इंडिया का पहला जंसकार विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल स्टार्ट हुआ फाइन तो हमने देखा लास्ट वीक ही स्टार्ट हुआ है और अभी ये चलेगा ठीक है जनवरी में हम लोग देखते हैं ये फेस्टिवल हुआ है तो ये पहली बार हो रहा है जंसकार सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है विंटर फेस्टिवल में जैसे स्कीइंग वगैरह होगी लेकिन जंस्कार है कहां पे? वेयर इज इट लोकेटेड अब आप यहां पे देखिएगा जरा दिस इज जंस्कार ले के इस तरफ देखो ले और कारगिल के बीच में पूरा जंस्कार है ये देख रहे हैं सबको आई जूम इट फॉर यू ये देखिए कैन यू सी द जंस्कार सो हेयर इज द जंस्कार लोकेटेड यस नारायण एब्सोल्यूटली ये जंस्कार है मैं मैप में दिखा रहा हूं बिल्कुल लद्दाख में हम लोग देखते हैं और बहुत सुंदर फेस्टिवल क्या है यहाँ पे ये देखो तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो आइस स्केटिंग कर सकते हो आइस हॉकी खेल सकते हो स्कीइंग कर सकते हो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फाइन देखिए चंदन रोज तो नहीं होता करंट अफेयर इस टाइम पे लेकिन हम मंडे को जरूर होता है मंडे को जरूर होता है तो आप मंडे को जरूर जुड़ सकते हैं हमारे साथ इस करंट अफेयर को करने के लिए क्लियर एनी अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए क्वेश्चन ये है रिसेंटली एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट कंक्लूड हुई इंडिया ने इसको किया किसके साथ उसको किया गया आपको यह बात बतानी है फाइन सार यू ऑल रेडी फॉर द क्वेश्चन डेजर्ट नाइट किसने सुनी है ये एक्सरसाइज पहली बात तो इट वॉज इन लॉट ऑफ न्यूज ना आपको ये चीजों पे ध्यान देना चाहिए तो एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट हुई अभी रिसेंटली जोधपुर में हुई इट वॉज विथ फ्रांस यूएसए यूके या रशिया बताइए जरा डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज वॉज कंक्लूडेड रिसेंटली किसके साथ किए हैं हमने बता दो एवरी वन टेल मी दिस पर्टिकुलर थिंग बहुत ईजी क्वेश्चन है ये इट्स अ वेरी इजी वन वेरी गुड दीक्षा मनीष दीक्षा अमोघ अनिकेत रघु शलवी गौरव वेरी नाइस यू ऑल आर वेरी अवेयर पीपल एब्सोल्यूटली फ्रांस इज द राइट आंसर हमने देखा इंडिया और जो फ्रेंच हैं उन्होंने क्या किया एयर डेजर्ट में हम क्या देखते हैं हमें रफेल भी देखने को मिले मनूवरिंग देखने को मिली 
एयरफोर्स ने बहुत ही बखूबी अपना रोल निभाया आप देख सकते हैं यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हमें देखने को मिली इसका मतलब है एनहांसमेंट थ्रू इंटरऑपरेटेबिलिटी ये देखिए अभी सबने मास्क लगाया हुआ है ना क्योंकि कोविड हो गया मतलब कोविड फैल रहा है इस वजह से सबने मास्क लगाया है तो यहां पर आप देख सकते हैं ये कौन है ये फ्रेंच एयरफोर्स के हैं ये सब हमारी भारतीय है, जो वायुसेना है इंडियन एयरफोर्स के हैं और मिलके हमने जोधपुर कहाँ पे जोधपुर राजस्थान में है so it's in राजस्थान वहां पे बहुत ही शानदार इस एक्सरसाइज को अंजाम दिया आपको पता ही है ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के सो यू शुड ऑलवेज बी रेडी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम के लिए हर एग्जाम के लिए मैं आपको एक श्योर करता हूँ ये आने ही आने इस तरह के क्वेश्चन तो आपको इनके लिए क्या रहना तैयार रहना हमेशा आपको इनके लिए हमेशा और हमेशा तैयार रहना है दिस इज सर्टली अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू गेटिंग द पॉइंट सिंपल है ये देखिए आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से इसको अंजाम दिया गया कहा जोधपुर में जोधपुर तो आपको ये पता होना चाहिए कहां पे हुई है किस किस के बीच पे हुई है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे भी देखो जोधपुर एयरबेस की सिग्निफिकेंस क्या है जोधपुर एयरबेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप कभी ध्यान दो तो पाकिस्तान बॉर्डर पे ऑलमोस्ट हमारा कहाँ पे वो पाकिस्तान बॉर्डर पे ऑलमोस्ट है इसीलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गेटिंग इट सो 2010 ऑनवर्ड्स तो काफी इंपॉर्टेंट हो गया है 4000 एकड़ में फैला हुआ जोधपुर एयरबोस एयरबेस एंड इट इज डेफिनेटली वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस गेटिंग इट तो ये छोटी छोटी चीज है साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के अंदर हम जब भी देखते हैं तो ये हमारा बेस आता है साउथ वेस्ट एयर कमांड आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू तो ऑल द पॉइंट विच आई एम टेलिंग यू You should absolutely keep them in your mind always. Is it clear? So, क्योंकि ये काफी important चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं Any doubt? बिल्कुल 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 जोधपुर है जोधपुर जोधपुर नहीं कह रहा मैं जोधपुर ही कह रहा ना रहे निश्चिंत रहिए चलिए नेताजी का बर्थडे मनाया गया एज पराक्रम दिवस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि जो नेताजी का बर्थडे है तेईस जनवरी को उसको हम लोग कैसे मनाएंगे पराक्रम दिवस के रूप में मनाएंगे अब कई लोगों ने बोला इसको देश प्रेम दिवस मनाओ कईयों ने बोला इसको देश नायक दिवस मनाओ इनफैक्ट यूट्यूब के ऊपर ही हमने 23 जनवरी को इसके ऊपर एक बहुत बड़ा इवेंट भी किया था और आई एम श्योर आपने वो इवेंट देखा भी होगा आपने से कुछ लोगों ने जिसने नहीं देखा वो आज जाके देख सकता है और बिल्कुल अनिकेत तो वो जो इवेंट हमने किया था उसमें भी मैंने यही चीज बोली अब आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है आपको ये आ सकता है कि पराक्रम दिवस किसका बर्थडे मनाया जाता है या किसका बर्थडे मनाया गया इट वॉज नेताजी सुभाष चंद्र बोस बर्थडे जो उनके स्पिरिट ऑफ सेल्फलेस सर्विस टूवर्स द नेशन दिखाता है उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया गया बट वे बर्थडे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है फाइन बिल्कुल बिल्कुल मैं वही बात बता रहा हूँ जिसने नहीं सेशन देखा इसी चैनल पर वो सेशन है आप वो बिल्कुल देख सकते हैं इट इज सर्टली इंपॉर्टेंट सेशन आई होप आप सबको वो सेशन पसंद भी आएगा उम्मीद है कि आप सबको वो सेशन पसंद आएगा फाइन चलिए कोई बात नहीं अगला हम बात करते हैं फर्स्ट बर्ड फेस्ट सेलिब्रेट किया जाएगा महानंदा सेंचुरी में महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अब क्वेश्चन क्या आता है कि महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन क्या है इट्स लोकेशन सो लोकेशन इज इन वेस्ट बंगाल आप बता दे तो मैं आपको जैसे सिलीगुड़ी की हम जब बात करें सिलीगुड़ी दिलपाईगुड़ी वहां पर हम लोग देखते हैं कि काफी ज्यादा इसकी स्ट्रॉन्ग मतलब काफी ज्यादा टूरिज्म वहां पर होता है इसकी वजह से चेलीगुड़ी जलपाईगुड़ी में महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सो महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि वेस्ट बंगाल की है वहां पे बर्ड फेस्ट जो है वो क्या किया जाएगा मनाया जाएगा इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू अब याद रखिएगा हमारे पास बहुत सारी स्टेट्स हैं हर स्टेट में अलग तरह की गवर्नमेंट होती है और उन सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है तो एक ऐसी स्टेट है जिसने सोचा है कि हम लोग लेबर मूवमेंट म्यूजियम बनाएंगे क्या बनाएंगे लेबर मूवमेंट म्यूजियम तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेट ऐसी है जिसने ये सोचा है विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वैसे तो होना चाहिए पर ये कौन सी स्टेट है ऐसी ये आपको बताना है फाइन सो दे आर द क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन एवरीबडी ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन एवरी वन डैश स्टेट डैश टू गेट इंडिया फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम ए बी सी डी पंजाब केरला गोवा सिक्किम वेरी गुड अनिकेत शलवी दीक्षा ज्योति विद्या वेरी नाइस सो सब लोग इसका आंसर करिए बहुत बढ़िया सी आपको मैं बताना चाहता हूँ केरला स्टेट देखिए केरला स्टेट में आप कभी नोट करना ज्यादातर जैसे जो गवर्नमेंट्स बनती है वो किसकी बनती है कॉम्युनिस्ट 
ना ऐसी बात नहीं कि बाकी लोग लेबर का ख्याल नहीं रखते लेकिन जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वो लेबर का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है या कह लो कि उनकी विचारधारा के साथ वो अलाइन कर जाती है चीज जाके उनकी थिंकिंग के साथ अलाइन कर जाती है चीज जाके सो दैट इज वाई केरला इज द राइट आंसर सो केरला इज गोइंग टू गेट इंडिया फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम एक बहुत बड़ी बात है याद रखेगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इट विल लॉन्च इन केरला हाउस बोट टूरिज्म हम एलापुजा है ना वहां पे होगा ये शोकेस करेगा हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड लेबर मूवमेंट पूरी वर्ल्ड की जो लेबर मूवमेंट है वो यहाँ पे शोकेस होने वाली है जो कि अपने आप में बहुत मजेदार चीज है इंटरेस्टिंग चीज है और यहाँ पे बहुत डॉक्यूमेंट्स होंगे दैट विल शो दैट अक्रॉस द कॉन्टिनेंट जो मूवमेंट हुई है उसने अलापुजा को कैसे इम्पैक्ट किया विच इज अ क्रेडल ऑफ लेबर मूवमेंट इन द कंट्री तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको पता होना चाहिए एंड सर्टनली इसमें जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसका एक बहुत बड़ा हाथ है उसमें रूलिंग गवर्नमेंट का एक बहुत ही बड़ा हाथ है फाइन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी वेरी मच इंटरेस्टिंग यहां पे आपके सामने एक टेंपल है एक मंदिर है बड़ा फेमस मंदिर है हिस्टोरिक मंदिर है टेम्पल आपको इसका नेम बताना है और आपको इसकी लोकेशन बतानी है इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नाम बताओ और कहा लोकेटेड है ये बता दो फटाफट एवरी वन टेल मी द आंसर टू दिस क्वेश्चन विच आई एम आस्किंग मेरे पीछे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो जो क्वेश्चन उसका फटाफट आप आंसर दीजिए एवरी वन आंसर दिस क्वेश्चन यस नारायण वेरी गुड दिस इज सोमनाथ टेम्पल दिस इज सोमनाथ टेम्पल एंड इज लोकेटेड इन गुजरात बहुत बढ़िया हिस्ट्री यही है कि इलेवन सेंचुरी एडी में इलेवन सेंचुरी एडी में जो गजनी था उसने क्या किया था इसको डिस्ट्रॉय किया था और बाद में भी कई बार डिस्ट्रॉय किया गया कई बार बनाया गया है इसको रिसेंटली वाई वॉज इंड इन लॉट ऑफ न्यूज ये इसलिए था क्योंकि नरेंद्र मोदी को चेयरमैन बनाया गया है इस टेंपल के ट्रस्ट का तो ये बहुत बड़ी न्यूज हो जाती है इसलिए एंड दैट इज वाई आई ब्रॉड दिस अप फॉर यू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द चेयरमैन ऑफ दिस ट्रस्ट उनको अपॉइंट किया गया है इन फैक्ट इज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर टू होल्ड दिस पोजिशन लास्ट टाइम मुरारजी देसाई बने थे 1977-78 में और अब ये है तो ये सेकेंड प्राइम मिनिस्टर है जिसको इसका ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया गया है ये गुजरात में है फाइन तो आप याद रखिएगा दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अमित शाह वगैरह सब लोग हैं क्योंकि गुजरात से बिलोंग करते हैं नरेंद्र मोदी तो उन्होंने ये पोजिशन ले ली है ये टेम्पल की डेवलपमेंट के लिए पोजिशन दिस पोजिशन इज फॉर टेम्पल डेवलपमेंट इज इट क्लियर पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए चलिए वेरी गुड नाउ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू कमिंग योनेक्स का थाईलैंड ओपन हुआ जो बैडमिंटन का एक बहुत ही बड़ा मुकाबला है हाँ जी हाँ जी रघु बिल्कुल केशव भाई पटेल थे आपको बस इतना बताना है उसको जीता गया है किसके द्वारा कैरोलिना मैरिन जो कि आप यहाँ देख सकते हो और विक्टर एक्सलसन वो आप यहाँ देख सकते हो स्क्रीन पे आपको मुझे बताना है कि फ्रॉम विच कंट्री डू दे बिलोंग टू कैरोलिना मरीन को तो कईयों ने देखा भी होगा पीवी सिंधु के साथ इनका मुकाबला हुआ था ओलंपिक्स में कैरोलिना मरीन तो कौन सी कंट्री को बिलोंग करती कैरोलिना बताओ कैरोलिना मरीन बिलोंग्स टू स्पेन और विक्टर एलेक्स बिलोंग्स टू डेनमार्क के डेनिश है डेनमार्क इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू तो ये एक बहुत बेसिक सी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए तो वो कहां से बिलोंग करे डेनमार्क वो बिलोंग करती है स्पेन से क्लियर तो ये मैरीन का तो सब जानते हो गए रियो में गोल्ड मेडलिस्ट है ये ओलंपिक की गोल्ड इन ओलंपिक पीवी सिंधु को हराया था इन्होंने तब ये गोल्ड लाई थी वो मैच भी आई थिंक सबने देखा होगा शायद सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दिस सर्टली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फाइन चलिए वेरी गुड अब आपको एक छोटी सी चीज बतानी है मुझे बड़ी बेसिक सी चीज है अगर आप क्रिकेट वैसे कितने लोग हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं बताना जरा हाउ मेनी ऑफ यू लाइक क्रिकेट जो भी इस को देख रहे हैं कितने लोग हैं जो क्रिकेट को लाइक करते हैं मुझे बता दो फटाफट उन सब के लिए क्वेश्चन है उन सब के लिए क्वेश्चन है एक बताइएगा एक बड़ा फेमस मैदान है ऑस्ट्रेलिया में उसको गब्बा बोलते हैं गाबा फेमस मैदान को बोलते गाबा ये मैदान की लोकेशन क्या है लोकेशन क्या है बताओ सिडनी में है ब्रिस्बेन में है मेलबर्न में है या एडलेड में है कहां पे है गाबा 
बताइए जरा क्रिकेट को तो आप पसंद करते हो ये बताओ ये लोके, लोकेशन क्या है गाबा की गाबा कोई बता सकता है गाबा कहां है गाबा वेरी गुड क्विक आंसर लोकेशन ऑफ गाबा ये बहुत ब्यूटीफुल क्रिकेट स्टेडियम है जी ये क्रिकेट स्टेडियम है कहां पे है गाबा वेरी गुड फटाफट बता दो गाबा इज लोकेटेड इन बहुत बढ़िया इट्स ब्रिस्बेन क्रिकेट ग्राउंड एब्सोल्यूटली ब्रिस्बेन क्विंसलैंड में है ना ब्रिस्बेन क्विंसलैंड में है ब्रिस्बेन तो अभी मैच हुआ था एंड इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया इन द ब्रिस्बेन टेस्ट तो ब्रिस्बेन में जो टेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं गाबा कई बच्चे मुझे कहते हैं इसको गाबा क्यों बोलते हैं इसको गाबा क्यों बोलते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं क्वींसलैंड में एक सबब है ये ब्रिस्बेन में एक सबब है एक छोटा सा एरिया है उसका नाम है वुलोन गबा वुलोन गबा वुलोंग गबा में ही ये गाबा है तो वुलोंग गबा से ये आ गया क्या आ गया जी ए डबल बी ए गाबा सो so, यहीं पे ये स्टेडियम है तो हम लोग वुलोंग गबा से इसको बोलते गाबा तो आपको आज क्या मजेदार चीज पता चल गई सो मेक श्योर यू शेयर दिस सेशन ताकि बहुत सारे लोगों को ये चीज पता चल पाए और बहुत ही बढ़िया मैच रहा जबरदस्त मैच रहा और आई एम श्योर आप सबने देखा होगा वो मैच कि किसने बढ़िया तरीके से इंडिया ने उस मैच को जीता और ये भी तब हुआ है जब बहुत सारे उम्दा प्लेयर खेल ही नहीं रहे थे विराट कोहली जैसे प्लेयर नहीं थे काफी सारे प्लेयर्स हमारे खेल नहीं रहे थे किसी कारण से फिर भी गाबा का मैच इंडिया जीत के दिखाता है ठीक है सो so, इसी बात में मेक श्योर यू ज्वाइन मी एट एट पी शार्प इसी चैनल पर सेम चैनल ऑफ यूट्यूब to have a wonderful quiz which we have got for all of you waiting wonderful quiz is coming at 8 pm so make sure you are there next one joe biden aapko pata hi hai he just took oath as the 46 us president ye ek bada interesting isliye bhi ho jata hai kyunki kahin na kahin humne ek cheez dekhi uh, capital protest ho gaye the bahut zyada capital protest hue the inki jo uh, uh, jo parliament hai usko ek tarah se hijack karne ki koshish ki gayi thi उसको एक तरह से हाईजैक करने की कोशिश की गई थी तो ये अपने आप में मतलब एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था अमेरिकन हिस्ट्री में और उसके बाद ये आके ओथ लेते तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए इज दट क्लियर टू ऑल ऑफ यू आप सल्यूटली चलिए नेक्स्ट वन एक बहुत ही महान हमारी देश की बेटी है शी इज सेट टू बिकम द फर्स्ट वेमेन फाइटर पायलट टू टेक पार्ट इन द रिपब्लिक डे परेड रिपब्लिक डे की जो परेड होगी दिल्ली में उसमें पहली महिला फाइटर पायलट है जो कि पार्ट लेगी क्या है उनका नाम है ऑप्शन नहीं दे रहा हूं जान बुझ के मैं चाहता हूं कि आप सबको ये पता हो बिना ऑप्शन के अनिकेत सेमवाल वेरी गुड जॉब एज ऑलवेज बाकी कोई है जो मुझे बता सकता है नारायण शाबाश वेरी गुड सुमन वेरी गुड बहुत बढ़िया ज्योति दीक्षा लड़कियों को तो बिल्कुल सबको देना चाहिए जवाब दया नहीं गुंजन नहीं है गुंजन नहीं है रघु वेरी नाइस इट इज भावना कंत फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंत इज गोन बी द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू टेक पार्ट इन द परेड पहली महिला फाइटर पायलट होने वाली है ये एंड ये अपने आप एक बहुत ही बड़ी बात है शी वन ऑफ द फर्स्ट फाइटर पायलट टू बी इंड्यूज इन इंडियन एयरफोर्स ठीक है आपने सुना होगा मोना सिंह का नाम है ये है आपने अवनी चतुर्वेदी ये सब बहुत ही महान लड़कियां हैं स्पेशली जिन्होंने एयरफोर्स में जाने की कितनी लड़कियों की इंस्पिरेशन दी है ये एक बहुत बड़ी बात है और देल भी ए पार्ट ऑफ आई एफ टेब्ल्यू एक टेब्ल्यू होती है ना झांकी तो एक झांकी होगी इंडियन एयरफोर्स की बहुत प्यारी झांकी होगी उसको सब लोग देखिएगा टीवी पे सब लोग टीवी पे देखिएगा अभी शीज पोस्टेड इन राजस्थान जहाँ पे मेक ट्वेंटी वन विजन प्लेन फाइटर प्लेन एनी ये इतनी इन्फॉर्मेशन तो नहीं चाहिए आपको ये पता होना चाहिए कि शी इज गोइंग टू क्रिएट अ हिस्ट्री टूमोरो कल ये क्या करने वाली हिस्ट्री क्रिएट करने वाली है फाइन एनी एक चीज याद रखिएगा एक फ्रूट आता है ड्रैगन फ्रूट सुना है कि नहीं आपने उसका नाम ड्रैगन फ्रूट का नाम सुना है किसी ने देखा है कि नहीं ड्रैगन फ्रूट को कितने लोगों ने देखा ड्रैगन फ्रूट को बताइएगा जरा फटाफट हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द ड्रैगन फ्रूट ये एक बहुत ही फनी करंट अफेयर है जो मैं बताने जा रहा हूं आपको वैसे ये ये क्या ड्रैगन फ्रूट है देखो भाई फटाफट वॉट इज दिस दिस इज ड्रैगन फ्रूट अभी रिसेंटली हमने क्या किया हमने ड्रैगन फ्रूट को रीनेम कर दिया चाइना से काफी टेंशन चल रही थी तो हमने क्या किया ये बोलता है कि मेरा नाम क्या ड्रैगन फ्रूट है हमने कहा कि ओए तेरा नाम ड्रैगन फ्रूट नहीं तेरा नाम है कमल आम तेरा नाम है कमल आम ठीक है ये कमल जैसा दिखता है 
और ये आम जैसा भी दिखता है तो कमल प्लस आम इक्वल टू कमल आम तो इसका कमल आम नाम रख दिया हमने हमने क्या नाम रख दिया इसका कमल आम नाम रख दिया है फाइन सो so, कितनी मजेदार ये चीज है ये करंट अफेयर तो है लेकिन कॉमेडी से कम नहीं है सो so, गुजरात गवर्नमेंट ने रीनेम कर दिया ड्रैगन फ्रूट को कमल आम आपको पता है रीनेम करने का तो जमाना है आजकल तो ये कई जगह कल्टिवेट किया जाता है ठीक है साउथ ईस्ट एशिया में तो बहुत जगह होता है तो ये खाने में अजीब सा टेस्ट होता है इसका बट एट द सेम टाइम आपको पता होना चाहिए कि कमल आम किसका नाम रखा है कमल आम रखा है हमने नाम ड्रैगन फ्रूट का हमने ड्रैगन फ्रूट का नाम रख दिया है कमल आम सो आई होप ये छोटे छोटे करंट अफेयर्स जो हैं यू आर एबल टू एब्जॉर्ब दैम बिकॉज अल्टीमेटली इस तरह के जो करंट अफेयर्स हैं दे कैन बी आस इन द एग्जामिनेशन देखिए टेस्ट तो बदल नहीं सकते नाम तो बदल सकते हैं ना मैं मानता हूँ टेस्ट नहीं बदला जा सकता लेकिन नाम तो बदला जा सकता है वही चीज़ की जा रही है वही जो चीज़ है कही जा रही है ठीक है एनी मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा अब अंडमान निकोबार तो आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है अंडमान निकोबार इज सर्टनली वेरी मच इंपॉर्टेंट तो हमने रिसेंटली देखी कि रिसेंटली एक चीज देखी कि एक एक्सरसाइज की गई है कंडक्ट और उसका नाम आपको बताना है अंडमान सी में मतलब अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वहां पे बहुत बड़ी एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है इसका नाम बताइए क्या है क्या है इसका नाम इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स आपको बताइए वहां पर ट्राई कमांड है हमारी तो ट्राई कमांड में सबने एक प्रॉपर एक्सरसाइज की उसका नाम बताइए क्या है के से नाम शुरू होता है के से क्या है नाम इट इज के ए वी ए सी एच कवच अंडमान निकोबार ट्राई कमांड में हमने कवच को कंडक्ट किया है एक्सेस कवच कंडक्टेड रिसेंटली फाइन तो याद रखिएगा रिसेंटली हमने एक्सेस कवच को कंडक्ट किया है ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसके बारे में न्यूज में भी काफी कुछ आया है कवच देखिए खास चीज क्या है खास चीज ये है अंडमान निकोबार आइलैंड की जो लोकेशन है इट्स अ वेरी मच स्ट्रेटेजिक लोकेशन अगर आप ध्यान दें इंडियन ओशन पे अगर हमने अपना दबदबा बनाना है तो हमें अंडमान निकोबार पे भी अपना दबदबा मतलब मजबूत करना होगा उस एरिया में तो इसीलिए हमने इस तरह के एक्सेस की कवच इसमें हमने बाहरी किसी फोर्सेस को बुलावा नहीं दिया बढ़ावा नहीं दिया हमने अपनी ही फोर्सेज के साथ इसको कंडक्ट करवाया है हमने अपनी ही फोर्सेज के साथ इसको कंडक्ट करवाया है सो ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है यू गेटिंग द पॉइंट so this certainly is a very important thing I hope it is clear to all of you तो कभी भी इस तरह की basic चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए exam point of view से because only when you know you will be in a position to understand that I hope it is clear to all of you any doubt now a very factual information जो गोवा के chief minister है सावन जी उन्होंने एक book release की है मनोहर पारिकर पे मनोहर पारिकर ऑफ द रेकर्ड मनोहर पारिकर वन ऑफ द वेरी फेमस वेरी रिनाउंड पॉलिटिशियन जो थे हमारे रिसेंट टाइम्स में मनोहर पारिकर जी वो आप हमेशा जानिएगा कि उनका काफ़ी ज़्यादा नाम होता है आज भी दो ही इज़ नो मोर विद अस एंड ही इज़ वन ऑफ द बेटर प्राइम मिनिस्टर ही इज़ वन ऑफ द बेटर मिनिस्टर्स विच वी हैव गॉट मनोहर पारिकर जी डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं और काफ़ी बढ़िया उन्होंने काम किया है मिनिस्ट्री में रहकर इसमें कोई भी दो राय नहीं है फाइन तो याद रखिएगा अच्छा एक ना नई पॉलिसी आई है नेशनल पॉलिसी ऑन फीकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट ये सो so, कौन लेकर आया ये पॉलिसी कोई बताएगा मुझे हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी ही वॉज अ डिफेंस मिनिस्टर एब्सोल्यूटली कौन लाया ये पॉलिसी एक बुक है बेसिकली ये किसने रिलीज की है इसके ऊपर बुक इसके ऊपर प्रॉपर जो बुक रिलीज की है किसने की है बुक रिसेंटली बताइए कोई बताएगा हाँ जी हाँ जी बिल्कुल दोस्त पानी कर भी बोल सकते हैं बिल्कुल दैट्स अप टू यू दैट इज टोटली अप टू यू एनी आइडिया वेरी नाइस तो देखिए नाउ अगेन दिस क्वेश्चन इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आपने करंट अफेयर्स को देखा हो सो इट इज नीति आयोग इट इज नीति आयोग एब्सोल्यूटली फाइन सो यहां पे आपको फिर से वही बात है कि किस तरह से आप ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हाउ एग्जैक्टली आर यू ऑब्जर्विंग थिंग्स इट्स सर्टली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इट इज नीति आयोग सो याद रखिए नीति आयोग हैज रिलीज अ बुक ऑन दिस देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है हम लोग इंडिया में देखते हैं मैनुअल्स के अवेंजिंग इज एट एट स्पीक लोग खुद घुसते हैं गटर को साफ करने के लिए और उससे होता क्या है बहुत बीमारियाँ फैलती हैं और उससे उनकी भी जान को खतरा होता है 
सो वी सर्टली डोंट वॉन्ट दैट थिंग हमें ये चीज़ नहीं चाहिए हमें क्या चाहिए हमें एक चीज़ चाहिए दैट अल्टीमेटली वो भी जो है उनकी मतलब फिकल मैनेजमेंट भी हो जाए टोटली सोसाइटी में और जो लोग फिकल मैनेजमेंट कर रहे हैं वो भी सेफ रहें वो क्या रहे सेफ रहें दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिनेरियो सो आई होप यू गेट वॉट आई एम ट्राइंग टू से कि कहीं ना कहीं ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक साथ करना चाह रही है गवर्नमेंट हमारी इसीलिए इसके ऊपर इतना फोकस है यू गेटिंग द पॉइंट एनी वेज यू ऑल नो एट एट पी एम वी आर कमिंग विद अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेज ऑन यूट्यूब सेम चैनल सो यू हैव टू बी दैर यू सर्टली हैव टू बी दैर फाइन चलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हैज रिलीज ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट की हम बात करते हैं यहाँ पे दो तरह के रिस्क होते हैं एक तो होता है रिस्क बाई लाइवलीहुड एक होता है रिस्क बाई इम्पैक्ट जैसे इन्फेक्शस डिजीज है कोई भी जैसे कोविड है या एक्सट्रीम वेदर कंडीशन ये सारी चीज़ें हैं जिस पर देखा जाता है कि क्या है रिस्क किस तरह के रिस्क हैं हर चीज़ के अंदर रिस्क वगैरह देखे जाते हैं दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गेटिंग इट तो आपको अल्टीमेटली ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए दे आर सर्टली वेरी मच इम्पॉर्टेंट एनी डाउट ठीक है सो आपको ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इफ़ यू हैव अ गुड आइडिया यू विल बी इन अ पोजिशन टू आंसर दैम ऑल समझ आ गया एनी डाउट यू हैव यू कैन सर्टली लेट मी नो चलिए अब यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है फॉर स्पेशली ऑल द पीपल हु आर एस्पायरिंग टू बी एयरफोर्स पायलट या जो एयरफोर्स में जाना चाहते हैं उनके लिए तो ये तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपको याद रहेगा ही यहाँ पे एक चीज़ देखेगा डी ने टेस्ट फायर किया क्या स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन एस तो ये क्या है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन एस जो है वो कहाँ से लॉन्च किया हॉक से हॉक एक बड़ा लाइट वेट सा हमारा प्लेन है हॉक तो आप देख सकते हैं इट्स अ ब्यूटीफुल वन सो ये इस तरह से होता है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन इसको हॉक से क्या किया गया लॉन्च किया गया है फाइन नाउ यू हैव टू नो वन थिंग वन ट्वेंटी फाइव के का स्मार्ट ये वेपन है हम लोग देख सकते हैं हंड्रेड किलोमीटर की रेंज तक का है इट्स अ लाइट वेट और सबसे ईजी ये है कि ये एस ए डब्ल्यू इज मेड इन इंडिया एंड दैट इन इट सेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग तो आप देख सकते हैं एच का हॉक है ये हॉक प्लेन सो आई एम श्योर आपने ये हॉक प्लेन कभी देखा होगा एच का ये हॉक है हॉक गेटिंग इट सो नाउ ऑफ कोर्स हॉक इज सर्टली नॉट अ फाइटर प्लेन पहली बात तो ये है हॉक कोई फाइटर प्लेन नहीं है बट सर्टली इट्स एडवांस ट्रेनर एयरक्राफ्ट जनरली हम लोग क्या करते हैं ट्रेनिंग के काम आता है ये ये क्या है ट्रेनिंग के काम आता है ये कोई इतना ज्यादा हैवी ड्यूटी एयरक्राफ्ट नहीं है सो दैट्स अ बेसिक आइडिया फाइन एच का बना हुआ है हॉक सो आई होप आपको ये बात पता रहेगी इट इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग एनी डाउट नाउ आपने सुना होगा अर्जुन मुंडा जी जो हैं जो ट्राइबल मिनिस्ट्री देखते हैं उनको रिसेंटली काफी अवार्ड्स मिले हैं नाउ ही हैज सर्टली कम अप विथ समथिंग न्यू उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज की है वो क्या है इट इज दैट दे हैव कम अप विद श्रम शक्ति पोर्टल श्रम शक्ति पोर्टल है ये सुना so श्रम शक्ति पोर्टल का फायदा क्या है ये देखिएगा द मेन एडवांटेज इज कि कहीं ना कहीं इट विल हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ स्टेट एंड नेशनल लेवल प्रोग्राम फॉर माइग्रेंट वर्कर्स बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं काम करने के लिए काम की तलाश में सो दैट सर्टली इज गोइंग टू बी सॉर्टेड बाय दिस श्रम शक्ति पोर्टल श्रम शक्ति पोर्टल क्या करेगा उसको सॉर्ट करेगा हम सबके सामने और वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है इट इज सर्टली अ वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू फाइन एनी डाउट इफ यू हैव यू कैन सर्टली क्लियर क्योंकि जो अगला क्वेश्चन आने वाला है दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताइएगा तो नाउ एग्जैक्टली हु विल टेल मी दैट वेयर इज दिस ब्रिज लोकेटेड ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज है रिसेंटली इनोग्रेशन हुई है कौन सी स्टेट है इंडिया की जहां पर लोकेटेड है गौरव कोई भी न्यूज पेपर पढ़ लो बताइएगा जरा कौन सा ब्रिज है ये वेयर इज इट लोकेटेड इट्स अ ब्यूटीफुल ब्रिज सर्टनली काफी ज्यादा न्यूज में भी रहा है ये रिसेंटली इट्स अ ब्यूटीफुल ब्रिज लोकेटेड इन मेघालय वेरी गुड अनिकेत मेघालय में ये लोकेटेड है मेघालय सी इट्स अ ब्रिलियंट ब्रिज इट इज इंडिया लॉन्गेस्ट रोड आग ब्रिज सो कॉन्ड्रेड संगमा जो है सीएम उन्होंने इनोग्रेट किया इस ब्रिज का नाम है वहरियू ब्रिज 
इट इज वेर यू ब्रिज ये याद रहेगा ये कहां पे खासी हिल्स में है लोकेटेड इट विल कनेक्ट भोलागंज विथ शोभर इन ओगरी ये, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बस इतना ही है कि टूरिज्म बहुत प्रमोट होगा टूरिज्म बहुत ज्यादा प्रमोट होगा इससे वार यू ब्रिज इज द लॉन्गेस्ट रोड आग ब्रिज इज इट क्लियर नाउ द बेसिक आइडिया इज दैट यू नीड टू नो वन थिंग कि कभी भी इस तरह का जब ब्रिज बनता है तो वॉट एग्जैक्टली डज इट गिव यू इट गिव द स्टेट अ न्यू आइडेंटिटी कि हाँ हम लोग इस चीज का यूज करके बुलाएंगे किसको टूरिज्म को ऑलमोस्ट वन सिक्सटी नाइन वन सेवेंटी मीटर लंबा ये ब्रिज है जो कि अपने आप में काफी लेंथ हो जाती है हंड्रेड मीटर से ऊपर एनी थिंग इज बिग ओनली ठीक है सो इट इज ऑलमोस्ट वन सिक्सटी नाइन मीटर्स एनी डाउट एब्सोल्युटली बिथून इट इज वन सिक्स मीटर सो नॉर्थ ईस्ट में तो कनेक्टिविटी इशू वैसे भी बहुत ज्यादा है नॉर्थ ईस्ट में ऑलवेज वी आर सींग द कनेक्टिविटी इशूज आर वेरी हाई आर एट इट स्पीक ऑलवेज सो वी नीडेड सच ब्रिजेस ऑलवेज हमें क्या चाहिए था हमेशा ऐसे ब्रिजेस चाहिए था फाइन सो रिसेंटली हमने देखा एक बहुत फेमस सिंगर रहे हैं जो भजन सिंगर रहे हैं बेसिकली डिवोशनल सॉन्ग आया करते थे नरेंद्र चंचल जी आई एम श्योर आप इनको जानते हो गए स्पेशली अगर आप नॉर्थ इंडिया को बिलोंग करते हो ठीक है नहीं नहीं रिया ये वायरियो ब्रिज है ये लॉन्गेस्ट आर्क ब्रिज है रोड आर्क ब्रिज है रोड आर्क ब्रिज वो रोड पे आर्क बनी हुई ना मैंने फोटो दिखाई है आपको थोड़ा सा रिवर्स करके देख लोगे आपको पता चल जाएगी एनी वेज एट पी पे आपको आना है सबको एट पी पे वी आर हैविंग दिस वंडरफुल क्वेज ऑन यूट्यूब सो यू हैव टू ज्वाइन मी दर ये देखिएगा ही पास डे नरेंद्र चंचल जी जो है इनको मतलब काफी बीमार हो गए थे तो ही पास डे इनकी जो मतलब जो भेटे हैं भेंट बोलते हैं बेसिकली मतलब जो गाने हैं डिवोशनल सॉन्ग्स बड़े फेमस है फाइन तो ये आपको पता होना चाहिए इज इट क्लियर तो देखिए नाउ अगेन बिल्कुल बिल्कुल मैं वही बात बता रहा हूं अगर आप नॉर्थ इंडिया को बिलोंग करते हो तो आपने इनको जरूर परफॉर्म करते हुए कभी ना कभी टीवी पे या लाइव देखा जरूर होगा दैट इज द पॉइंट विच आई वॉन्टेड टू टेल यू इज इट क्लियर बिल्कुल जी बिल्कुल सो ऑल टूगेदर मतलब यू जस्ट नीड टू नो वन थिंग कि किस तरह से एवरीबडी इज डूइंग वेल इन देयर ओन फील्ड सबका अपना अपना एक फील्ड होता है uh, जिसके अंदर वो काम करते हैं इन्होंने अपने फील्ड में काम किया और सब लोग अपने फील्ड में काम करते हैं हाँ इन्होंने अपने फील्ड में अपना बेस्ट दिया तो ये भी एक इंस्पिरेशन है कि अपने फील्ड में क्या करो बेस्ट दो अपना दैट इज सर्टली ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग चलिए अब यहाँ पे दो बुक्स हैं जो दोनों बुक्स जो हैं ये किसने हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उन्होंने लॉन्च की है नॉट मेनी बट वन ये क्या है नॉट मेनी बट वन ये क्या है श्री नारायणा गुरुज फिलोसफी ऑफ यूनिवर्सल वननेस इसका वॉल्यूम वन है और वॉल्यूम टू है ठीक है ये किसने लिखा जी के शशिधरन की किताब है और ये किसने लॉन्च की श्रीमान वेंकैया नायडू आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी किताबें जो हैं वो लॉन्च करते रहते हैं वो रिलीज करते रहते हैं तो आप देख सकते हैं वेंकैया नायडू जी ने दोनों किताबों को अभी रिसेंटली क्या किया लॉन्च किया है तो क्योंकि उन्होंने किया तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ये तो ये जी के शशिधरन ने लिखी है नारायण गुरु जो फिलोसफर बहुत बड़े रहे हैं केरला के अंदर कास्ट रिडन सोसाइटी के अंदर श्री नारायण गुरु का बहुत बड़ा रोल रहा है श्री नारायण गुरु तो इनके बारे में ये किताबें हैं बहुत डीप फिलोसफी है बेसिकली तो आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत बड़े फिलोसफर रहे हैं श्री नारायण गुरु ठीक है इज नोन फॉर वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल हमेशा बोलते थे सोशल रिफॉर्म इन केरला बहुत ज़्यादा किए हैं स्पेशली नाइनटीन सेंचुरी में इन्होंने केरला में बहुत सारी ट्रावन कोर जब उसमें बोलते थे बहुत सारे रेवोल्यूशन किए हैं इट वॉज ऑन ए फैमिली दैट वॉज बिलोंग टू अजावा कास्ट अजावा कास्ट जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बैकवर्ड रह जाती थी तो इन्होंने कास्ट बेस्ड इन जस्टिस के ऊपर बहुत सारा काम किया फाइन सो so, नारायण गुरु का बहुत ज़्यादा ना, नाम है बिल्कुल नारायण हम भी नारायण सो so, ये वाइस प्रेजिडेंट साहब ने ये बहुत बढ़िया लॉन्च की है बुक्स नॉट मेनी बट वन सो आई होप इट गिव्स यू अ वेरी पॉजिटिव मैसेज इफ यू रीड दैट एंड दैट इन इट सेल्फ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये जितना भी अभी तक हमने किया है मेक श्योर यू आर ऑल लाइकिंग द सेशन एंड यू आर ऑल्सो शेयरिंग द सेशन जितने भी लोग देख रहे हैं इसको शेयर जरूर करिए सो दैट मैक्सिम नंबर ऑफ पीपल आर एबल टू रीच आउट टू दिस सेशन टू दिस कंटेंट एंड अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग अबाउट द ग्रेट रिपब्लिक डे सेल विच वी हैव गॉट इट्स अ बिग रिपब्लिक डे सेल अब इसमें क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ऑलरेडी वी हैव गॉट फोर्टी परसेंट ऑफ फॉर एवरी वन बट फॉर फर्स्ट सेवेंटी टू पीपल इट विल बी सेवेंटी टू परसेंट ऑफ इट विल बी हाउ मच 
सेवेंटी टू परसेंट ऑफ मतलब फोर्टी प्लस थर्टी टू हो जाएगा सेवेंटी टू परसेंट ऑफ तो पहले जो सेवेंटी टू लोग होंगे सब्सक्रिप्शन लेने वाले नाउ द मेन आइडिया इज यू कैन हैव अ लुक ऑफ दिस सो बेसिकली एटीन मंथ सब्सक्रिप्शन विल बी गिवन एट फोर फाइव फाइव फोर सो यू कैन इवन इफ यू हैव द ग्रेड ऑफ सुपर यू कैन सर्टली एक्सटेंड योर सब्सक्रिप्शन दैट इज द मेन आइडिया विच आई वॉन्ट टू पोज ओवर है एंड ऑफकोर्स जो एग्जामिनेशन आर कमिंग बी एट एन डी ए जो कि एटीन अप्रैल को आ ही रहा है एंड बी एट सी डी एस एंड एफ कैट जो कि आपको पता ही है आ रहे हैं सेवन फेब्रवरी सी डी एस और बीस इक्कीस फेब्रवरी को आपका एफ कैट है क्लियर एंड यू हैव टू यूज दिस कोड विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन थ्रू आउट द सेक्शन आपको कोड देखा है आर डे सेवेंटी टू आर डे सेवेंटी टू इज द कोड एब्सोल्यूटली सो नाउ अल्टीमेटली ये सब आप ही के फायदे के लिए है एज यू ऑल कैन सी सो ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए टेल ट्वेंटी सेवन जनवरी है बहुत शॉर्ट पीरियड है एंड एब्सोल्यूटली बिगेस्ट डिस्काउंट ऑफ द ईयर है ये साल पढ़ाई के नाम हमारा एक स्लोगन है जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं बिल्कुल देखिए यानी कि नॉलेज की बात नहीं नॉलेज तो पढ़ने से आती है आप जैसे रेगुलर आ रहे हो तो ये अच्छी बात है मतलब आप नॉलेज गेन करना चाहते हो और ये बहुत मैं वही बात बता रहा हूँ पूछा बहुत कम टाइम के लिए रहेगा तो अगर आप अपनी ग्रेड ऑफ सुपर की सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं ये एक बहुत बढ़िया मौका है और ग्रेड ऑफ ग्रीन कार्ड के बारे में तो आप जानते ही हो दैट इट गिव्स यू एक्सेस टू मैसिव नंबर ऑफ मॉक्स जो कि आपको प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है फाइन सो कीप अटेंडिंग ऑल सच क्लासेस एंड मेक श्योर यू आर यूजिंग दिस कोड टू द फुलेस्ट आप अगर फर्स्ट सेवेंटी टू बच्चे हैं उस दिन के तो आपको श्योरली सेवेंटी टू परसेंट डिस्काउंट मिलेगा नहीं तो फोर्टी परसेंट तो मिलना ही मिलना सो so बेसिकली ये बात है कि इट इज बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ फोर्टी परसेंट फॉर एवरी वन एंड एक्स्ट्रा थर्टी टू परसेंट उनके लिए जो पहले सेवेंटी टू बच्चे होंगे उस दिन के आई थिंक इट्स सिंपल फाइन आपको मिल जाएगा हमें डोंट वरी अबाउट इट सो ओके आई एम ग्लैड श्वेता सो जो भी लोग आ चुके हैं इस क्लास में मेक श्योर वन थिंग दैट यू ऑल आर अटेंडिंग द क्लास एट एट पी एम आठ बजे वाली क्लास आप जरूर ज्वाइन कर रहे हैं एट पी एम क्लास इज गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ क्वेज मतलब लॉट ऑफ क्वेश्चन और उनकी बहुत बेहतरीन एक्सप्लेनेशन में लेकर आऊंगा आपके लिए उनकी बेहतरीन एक्सप्लेनेशन लाऊंगा हमेशा की तरह आपके लिए सो आई होप आप सब उसको काफी एंजॉय करेंगे सो ऑन दिस नोट आई रैप दिस क्लास अप थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस करंट अफेयर सेशन बहुत बेहतरीन करंट अफेयर सेशन रहा है ये और आठ बजे आप मुझे जुड़िएगा मतलब एक घंटे बाद बेसिकली यू हैव टू बी बैक टेक अ रेस्ट एंड बी बैक एट एट पी एम शार्प ऑन द सेम चैनल टिल देन टेक केयर थैंक यू सो मच